iedereen. We gaan vandaag een klein beetje wild met wild bij ferm kookt. Het is het najaar en dat is het seizoen voor de jacht. Doe daarbij ovengeroosterde spruitjes en een heerlijke perenchutney en je hebt helemaal herfst op je bord. We beginnen met de perenchutney. Daarvoor gaan we een shallotje pellen en heel wat fijn snijden. En dan gaan we drie peren schillen en in blokjes snijden. Ik gebruik hier nu peren voor, maar je kan dat ook met appeltjes doen. En je kan de chutney zelfs een paar dagen op voorhand maken. Voilà, en nu gaan we de shallot kort aanstoven met een schutje olijfolie. Als de shallot zacht is, dan mogen eigenlijk alle overige ingrediënten er ook bij. Azijn en honing. Zo, dat mag ondertussen rustig verder garen en wij gaan intussen de spruitjes bereiden. We gaan ze eerst kuisen, dat is het onderste steeltje verwijderen met een mesje en de buitenste blaadjes, die mogen er ook af. De grootste spruitjes die snij ik nog eens volledig door. De spruitjes gaan we niet traditioneel koken, we gaan die roosteren in de oven waardoor dat ze een mooi korstje krijgen en dat is net hetgeen wat ik super lekker vind bij spruitjes. We sprenkelen met olijfolie en dan voldoende kruiden met peper en zout. En mijn favoriete kruid, hara masala. Voorzichtig mee zijn, want het smaakt heel hard door. En dan mag dat in de oven. Ik heb nog een beetje rozemarijn bij de perenchutney gedaan. Die mag nu van het vuur een beetje verder rusten. En terwijl de spruitjes in de oven zitten, gaan we de rest bereiden. We gaan een klein sausje maken voor erbij. Daarvoor mag er een beetje mosterd bij de mayonaise. En mengen. Wilt heeft niet zoveel tijd nodig om te bakken. En de spruitjes zijn bijna klaar, dus ik kan aan het vlees beginnen. We gaan een scheutje olijfolie verhitten in een pan. Dat mag goed heet worden. We gaan het vlees al kruiden met peper en zout. Pas als de pan heel heet heeft, mag je het vlees erin doen. We werken het vlees af met nog een klein beetje boter en dan mag het onder aluminiumfolie eventjes rusten. Zo, alles is klaar. De spruitjes, het vlees, de chutney. En terwijl de spruitjes aan het garen waren, heb ik in de oven ook kroketjes gedaan. We gaan het vlees in plakjes snijden. En dan kunnen we alles op het bord serveren. We beginnen met het sausje. Enkele plakjes vlees. Spruitjes. En de chutney. Ziezo, een heerlijke wildschotel, klaar in minder dan 40 minuten. Je vindt het gerecht in het magazine en op samenferm.be. Smakelijk!